हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल एट होम शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर इनोवेटिव सिविल इंजीनियरिंग तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में मैं क्या लाया हूँ बिल्डिंग मटेरियल एसएससी जे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट टू डे टू भी आप उसे कह सकते हैं आज दूसरे दिन की बात करेंगे एस एस के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते रहे हैं टू के मैं आज बात करूँगा टू के टेन क्वेश्चन और टेन क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो आज से जल्द आज का लेक्चर बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है जो क्वेश्चन आया है 2014 में जनरली कंक्रीट क्यूब आर टेस्टेड मेजर कंक्रीट्स ये पूछ रहा है कि जो जनरली आप क्यूब टेस्ट करते हैं वो क्या मेजर करता है तो दोस्तों सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कंक्रीट कंक्रीट क्या होता है कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल होता है जो किस किस से मिलकर बना होता है हमारा वॉटर सीमेंट कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट और एड मिक्सर्स दोस्तों ये कॉन्स्टिटेंट आपको हमेशा याद होने चाहिए कंक्रीट के कॉन्स्टिटेंट क्या क्या होते हैं कंक्रीट किन किन से मिलकर बना होता है फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ वाटर सीमेंट कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट एग्री और तुम्हारा एड मिक्सर्स तो ये पांच मेन कंपोनेंट्स होते हैं या मेन इन्ग्रीडियंट होते हैं कंक्रीट के सबसे पहले बात याद रखिए उसके बाद क्या पूछ रहा है वो क्यूब टेस्ट किससे करते हैं तो क्यूब टेस्ट हम किससे करते हैं क्यूब टेस्ट किसके लिए होता है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कंप्रेसिव टेस्ट के स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करते हैं क्यूब टेस्ट करते हैं उसके बाद ऑप्शन में भी देख लिया ऑप्शन में आपके क्या दिया है टेंसेल टेस्ट तो आपको याद होना चाहिए टेंसेल टेस्ट किससे करते हैं टेंसेल हम टेस्ट करते हैं सिलेंड्रिकल उस जो हमारा सिलेंड्रिकल वेसल्स होता है उससे हम क्या करते हैं क्यूब टेस्ट करते हैं ठीक है दोस्तों तो ये पहला क्वेश्चन था जो आया था इसका राइट आंसर क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप सभी लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा तो बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू की क्वेश्चन नंबर टू का कह रहा है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सबसे पहले वर्केबिलिटी दिमाग में आती क्या क्या आना चाहिए दिमाग में कि वर्केबिलिटी होती क्या है तो एक याद रखिए सीधी सिंपल सी डेफिनेशन जब हम कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं जहाँ पर उसे प्लेस करना होता है उसकी सेल्फ कॉम्पेक्शन की जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं वर्केबिलिटी और दोस्तों वर्केबिलिटी के दिमाग में याद आती है आपके आपको वर्केबिलिटी के टेस्ट याद होने चाहिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं स्लम कौन टेस्ट होता है कंसिस्टोमीटर होता है और फ्लोटेबल टेस्ट होता है एक टेस्ट और होता है वो मुझे या, नाम याद नहीं हो रहा मैं आपको फिर कभी बता दूंगा ये यहाँ पर आप जल्दी से याद रख लीजिए इनका कि वर्केबिलिटी टेस्ट होता है अब इनका ऑप्शन देख लिए क्या कह ये क्या कह रहा है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रे कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन देख लीजिए टाइम ऑफ ट्रांसिट वाटर सीमेंट रेशियो ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सीमेंट एग्रीगेट रेशियो तो दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टाइम ऑफ ट्रांजिट क्या होता है जितना भी टाइम उस कंक्रीट को ट्रांस ट्रांजिट होने लगता है मतलब एक दूसरे एक स्थान से दूसरे प्लेस पर जाने में ट्रांसफर होने लगता है उसे हम कहते हैं ट्रांजिट लेकिन वर्केबिलिटी उस पर डिपेंड नहीं करती वाटर सीमेंट रेशियो बिल्कुल वाटर सीमेंट रेशियो पर वर्केबिलिटी डिपेंड करती है और ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट पर मैंने आपको बताया था कि क्या होता है सेल्फ कॉम्पेक्शन होने की जो कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं वर्केबिलिटी तो दोस्तों आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा डी टू और थ्री इसके राइट ऑप्शन हैं क्योंकि जो वर्केबिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रपोजनलिटी होती है वाटर सीमेंट रेशियो और ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पर ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर टू हो गया दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि मैं एस एस जेई के लेक्चर्स दे रहा हूँ सोइल मैकेनिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं मेड इजी और आइस मास्टर के उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप वहाँ से जाकर उन लेक्चर को देख सकते हैं ठीक है दोस्तों अगली बात अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से कि एड मिक्सर्स विच कोज अर्लियर सेटिंग्स एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट आर कोल्ड मैंने आपको बताया था कि एड मिक्सर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट का कंक्रीट बनाने में ठीक है दोस्तों तो याद रखिए एडमिक्सर्स के बाद हम बात करते हैं ठीक है दोस्तों पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसने ऑप्शन दिया है कि क्या पूछ रहा है आपसे एड मिक्सर्स कोज अर्लियर सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारा कंक्रीट है वो जल्दी सेट होने लग जाता है और जल्दी हार्ड होने लग जाता है कौन से एडमिक्सर की वजह से किसकी वजह से एयर एंट्रेनिंग एजेंट एयर एंट्रेनिंग एजेंट का काम ये नहीं होता एयर एंट्रेनिंग एजेंट क्या होता है इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ एयर एंट्रेनिंग एजेंट क्या होते हैं मैं आपको बता दूँ जो फैटी एजेंट होते हैं जिन मटेरियल में प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा वो किसका काम करते हैं एयर एन एंट्री एयर एंट्रेनिंग एजेंट का और इसके बाद जो एयर एंट्रेनिंग का काम क्या होता है जब हम इसे प्लेस कर देते हैं कंक्रीट के अंदर तो ये क्या करता है बबल बना देता है जिससे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और वेट डिग्रीज डिक्रीज हो जाता है लेकिन उसकी
एक्सीटर का ये क्या करता है जब भी हम उसे कंक्रीट में मिला देते हैं तो जल्दी से क्या काम करने लग जाता है एक्सीटर उसकी जो जमने की जो उसकी सेट होने की टाइम होता है उसको डिक्रीज कर देता है ठीक है दोस्तों और, और हमारा ये का काम करता है रिटार्ड रिटार्डर का काम होता है रिटार्ड जो हमारी सेट होने का टाइम होता है उसको इंक्रीज कर देता है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शुगर ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जरूर कंप्लीट होंगे उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या करता है बेसाल्ट स्टोन इज बाय नेचर तो दोस्तों पहले याद रखिए बेसाल्ट स्टोन होता क्या है बेसाल्ट क्या होता है जो हमारी इग्निशियस रोग होती है उनका ये एक पार्ट होता है बेसाल्ट ठीक है दोस्तों तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है मेटामोर्फिक होता है नेचर में वोलकैनिक होता है प्लूटोनिक होता है सेडिमेंट्री होता है बिल्कुल नहीं होता ये सिर्फ क्या होता है प्लूटोनिक होता है नेचर में ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर यही था बेसाल्ट वाले का और उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं फाइव क्वेश्चन जर्नली द डिफरेंट इंग्रेडिएंट कंक्रीट मिक्स ऑफ एम ट्वेंटी एम ट्वेंटी का इंग्रेडिएंट दोस्तों क्या होता है एम एम वन टू फोर बिल्कुल नहीं होता एम वन टू फोर किसका होता है एम फिफ्टीन का और ये क्या ये एम वन पॉइंट फाइव और थ्री बिल्कुल ये होता है ये होता है एम ट्वेंटी का ठीक है दोस्तों और ये किसका होता है एम टेन का वन थ्री सिक्स और यहाँ पर ये किसका होता है एम ट्वेंटी फाइव का एम ट्वेंटी फाइव का ये होता है ठीक है दोस्तों या ये आपको इंग्रेडिएंट ध्यान होना चाहिए तो एम ट्वेंटी का सबसे कौन सा ग्रेन इंग्रेडिएंट है वन और वन पॉइंट फाइव और थ्री ये किसका होता है एम ट्वेंटी का होता है ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जरूर क्लियर होगा एम ट्वेंटी का इंग्रेडिएंट कौन सा होता है एम ट्वेंटी दोस्तों याद रखिए एम ट्वेंटी दिमाग में सुनती क्या आ जाना चाहिए एम ट्वेंटी एम क्या है उसकी मिक्स एम एम क्या रिप्रेजेंट करता है मिक्स को ओ ट्वेंटी क्या कहता है ट्वेंटी होता है उसकी करेक्टरिस्टिक स्टैंड मतलब न्यूटन पर एम एम स्क्वायर जब भी हम टेस्ट करते हैं तो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर क्या क्या होनी चाहिए उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कितने दिन पर अट्ठाईस दिन पर उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए एम ट्वेंटी ग्रेड के कंक्रीट की यहाँ पर आपको ये समझ में आओगे जर्नल बात ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं सिक्स क्वेश्चन में क्या कहता है फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ ठीक है दोस्तों ये किसका एग्जाम्पल है फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट मतलब फाइनेस्ट टेस्ट सीमेंट से हम क्या करते हैं क्या मेजर करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बिल्कुल नहीं करते वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के मैंने आपको टेस्ट बताया स्लम कौन टेस्ट होता है कंसिस्टोमीटर होता है ठीक है दोस्तों फ्लोटेबल टेस्ट होता है ठीक है दोस्तों हीट ऑफ हाइड्रेशन का कोई टेस्ट नहीं होता है सब मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटोलरेबल हो सकती है इंट्रोलेबल होती है लगभग ठीक है दोस्तों रेट ऑफ हाइड्रेशन ये इसका सही आंसर है रेट ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन किससे मेजर करते हैं फाइनेस्ट टेस्ट से ठीक है दोस्तों आपको यहाँ पर ये जरूर क्लियर होगा कि रेट फाइनेस्ट टेस्ट किसके लिए होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटामिन सबसे पहली बात स्पेसिफिक ग्रेविटी के दिमाग में सुनती आपके मैं क्या आना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करते हैं जी से और ये क्या होता है यूनिट वेट मतलब वेट ऑफ जो भी हम मटेरियल लेते हैं वेट ऑफ मटेरियल जो भी हम लेते हैं सेम उस सेम वॉल्यूम पर ठीक है वेट ऑफ मटेरियल जो भी हमने लिया ठीक है और डिवाइडेड बाई द वेट ऑफ मटेरियल और डिवाइडेड बाई जो हमारा किस्सा होगा वेट ऑफ कोई भी हमने मटेरियल ले लिया और डिवाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ वाटर तो दोस्तों सेम वॉल्यूम पर दोनों ही चीज़ों का रेशो होता है मतलब आप ऐसा मानिए कि एक 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 एक, 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 एक लीटर के कंटेंट में मैंने बेसाल्ट क्या ले लिया विटामिन और एक लीटर के ही मैंने कंटेनर में क्या ले लिया उसको उसी कंटेनर में मैंने क्या ले लिया वाटर इन दोनों का जो रेशियो होगा इनके वेट्स का यूनिट वेट का उसे हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ विटोमिन की तो इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है को ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू इसका राइट right आंसर है ठीक है दोस्तों ओ वन पॉइंट वन पॉइंट जीरो नाइन ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है विटोमिन की ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर एट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि द यूनिट द यून द क्वांटिटी ऑफ वुड फोर शटर्स ऑफ विंडोज एंड डोर आर कैलकुलेटेड इन मतलब जो क्वांटिटी होती है किसकी वुड की वो किस में मेजर करते हैं मीटर क्यूब में बिल्कुल नहीं लमसम बिल्कुल भी नहीं मीटर में बिल्कुल नहीं मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर है दोस्तों याद रखिए वुड की जो वुड फोर शटर एंड विंडोज की जो क्वांटिटी होती है किसमें मेजर होती है मीटर स्क्वायर में ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर फोर ठीक है उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट का क्या पूछ रहा है थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजली पूछना चाह रहा है फोर्टी एम एम ट्वेल्व एम एम सिक्स एम एम ट्वेंटी फाइव एम दोस्तों आपको क्या लग रहा है इसका आंसर आपको क्या लग रहा है उसका आंसर है आपका ट्वेल्व एम एम ट्वेल्व एम एम यूजली जो हमारा प्लास्टरिंग होता है उसकी थिकनेस होती है ठीक है दोस्तों उसके
आफ्टर ट्वेंटी फोर ऑफ इमर्जन इन वाटर मतलब ये पूछ रहा है कि वाटर एब्जॉर्ब्स ऑन फर्स्ट क्लास ब्रिक चौबीस घंटे में चौबीस घंटे तक उठे वाटर में भिगोने के बाद कितनी होती है कितनी होनी चाहिए तो ये किस का आंसर क्या है ट्वेंटी परसेंट होने चाहिए ठीक है दोस्तों यहाँ पर याद रखिए ट्वेंटी टू ट्वेंटी तो है फर्स्ट क्लास की इसका राइट आंसर क्या है ये लेकिन जो सेकंड क्लास की हमारी ब्रिक होती है उसके लिए क्या होता है ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव और ट्वेंटी टू इसका राइट आंसर होता है किसके लिए किसके लिए ये होता है हमारा क्लास टू के लिए ठीक है और क्लास थ्री के लिए कितना होता है ट्वेंटी ठीक है दोस्तों यहाँ से आपको जरूर क्लियर होगा आज के ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और आपका कोई भी फीडबैक हो आप मुझे इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग आई स्टे होम एंड स्टे सेफ